金尼海终于曝光，纳塔新地图预热， 5 6时装指日可待。班尼特的身世终于要揭晓了吗？ 5.2 回收了一波远古伏笔，还有谁记得花散里给我们透露的信息？冬至惊渊，西达近海，南至岩光，北达若水。咱仔细瞅瞅这近地海的地图，好家伙，妥妥的南北洲啊！这下纳塔原型终于实锤了，是吗？暂时来看，近地海之所以叫近地海，是因为那场大战之后变成了一片不毛之地，而众多的冒险家都想要去那里证明一下自己的实力，可最终却葬身于此，再也无法回来。能回来的那。肯定都是狠人，毫无疑问，那里隐藏着未知的危险和秘密。希特拉利呢也给我们透露了一个信息：二三十年前，金鸡海中竟然出现了黑色山岳般的巨物，甚至还没过多久，整个金鸡海竟然直接消失了。考虑到之前吞星之鲸的剧情和斯科克所谓的世界之外的力量，我们可以怀疑神秘的黑色巨物可能会和深渊或者五大罪人有关。而金鸡海的消失和他们自然也脱不了干系。总之，在金鸡海如此恶劣的环境之下，还是婴儿的班尼特竟然能在那里生存下来。那么班尼特搞不好和初代火神是。甚至纳塔的还魂师机制有一定的关系，而这位老冒险家的实力也绝对深不可测。虽然牺牲了自己，但最终还是救出了班尼特。有没有一种可能，这位打不死的小强就是真火神？命运的试金石到底是什么？火神转生能否成为现实？班尼特的逼格就看近地海的剧情要怎么圆了。两代火神同框的可能性非常大。我只想说，这五点二我是一刻也待不下去了。关注老李不迷路，我们下期再见吧，拜拜。